வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சுதாகுமரன் தலைப்புச் செய்திகள் இரண்டு வாரங்களுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ள ஊரடங்கின் போது கொரோனா தொற்று பரவலை தடுக்கும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபடுவது குறித்து தமிழக அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் ஆலோசனை தாய்லாந்து பிரதமருடன் கொரோனா தொற்று பரவலை இணைந்து எதிர்கொள்வது குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு கொரோனாவை எதிர்த்து போராடும் மருத்துவர் செவிலியர் உள்ளிட்டோரை கௌரவிக்கும் விதமாக விமானப்படை சார்பில் நாளை மாலை மலர்தூவும் நிகழ்வு பிரதமர் பாராட்டு கோயம்பேட்டிலிருந்து விதிகளை மீறி அரியலூர் சென்ற பத்தொன்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி கடலூருக்கும் நானூற்று இருபத்தி ஏழு பேர் சென்றிருப்பதாக தகவல் அமெரிக்காவில் பணிபுரியும் இந்தியர்களுக்கு விசா காலம் நீட்டிப்பு விரிவான செய்திகள் நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்று பரவல் தொடர்ந்து சீராக அதிகரித்த வண்ணம் இருக்கும் நிலையில் முழு ஊரடங்கை மேலும் இரு வாரங்களுக்கு நீட்டித்து மத்திய அரசு நேற்று உத்தரவு பிறப்பித்தது இந்த நிலையில் இன்று தலைமைச் செயலகத்தில் தமிழக அமைச்சரவைக் கூட்டம் சுமார் இரண்டரை மணி நேரம் நடைபெற்றது முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்ட அமைச்சர்களும் தலைமைச் செயலாளர் சண்முகம் சுகாதாரத்துறை செயலாளர் பீலா ராஜேஷ் சென்னை கொரோனா தடுப்பு சிறப்பு அதிகாரி ஜே ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட பல்வேறு அதிகாரிகளும் கலந்து கொண்டனர் சென்னையில் தொற்று பரவல் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவது குறித்தும் ஒரு சில மாவட்டங்களில் முற்றிலுமாக தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட அனைவருமே குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ள நிலையில் அந்த பகுதிகளில் கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்துவது குறித்தும் இந்த கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன மத்திய அரசின் வழிகாட்டுதலின் அடிப்படையில் நாளை மறுநாள் முதல் ஆரஞ்சு வண்ண மண்டலங்களில் ஒரு சில விதிவிலக்குகளை வழங்குவது குறித்தும் இந்த கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன பச்சை வண்ண மண்டலமாக இருந்த கிருஷ்ணகிரியில் அறுபத்தி ஏழு வயது முதியவர் ஒருவருக்கு தொற்று ஏற்பட்டதைத் தொடர்ந்து தமிழகத்தில் பச்சை வண்ண மண்டலமே இல்லை என்ற நிலை உருவாகியுள்ளது இதற்கிடையே சென்னை கோயமேடு சந்தை மூலமாக எண்பத்தி பேருக்கு தொற்று ஏற்பட்டுள்ளதால் அங்கிருந்து கடலூர் அரியலூர் விழுப்புரம் பெரம்பலூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு சென்றுள்ள ஏராளமான தொழிலாளர்களை தனிமைப்படுத்தி அந்தந்த பகுதிகளில் கொரோனா தொற்று பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது கொரோனா தொற்றால் எழுந்துள்ள சவால்களை இந்தியாவும் தாய்லாந்தும் இணைந்து முறியடிக்கும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார் அண்டை நாடான தாய்லாந்துடன் மிக ஆழமான வரலாற்று சிறப்புமிக்க மற்றும் கலாச்சார உறவுகளை இந்தியா கொண்டுள்ளது என்று தாய்லாந்து பிரதமர் பிரயுத் சானோச்சாவுடன் தொலைபேசியில் ஆலோசனை நடத்திய பிரதமர் பின்னர் வெளியிட்ட டுவிட்டர் செய்தியில் குறிப்பிட்டுள்ளார் தாய்லாந்து பிரதமருடனான பேச்சின் போது கொரோனா தொற்று பாதிப்புகள் தொடர்பான விஷயங்கள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டதாகவும் பிரதமர் கூறியுள்ளார் தற்போதைய நெருக்கடியான சூழலில் இந்த தொற்றை பன்முனைத் தன்மையுடன் இந்தியாவும் தாய்லாந்தும் இணைந்து எதிர்கொள்ளும் என்றும் பிரதமர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இரு தலைவர்களின் ஆலோசனை குறித்து மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் பிராந்திய அளவிலும் உலக அளவிலும் தொற்றுக்கு எதிரான போரை உறுதியுடன் இணைந்து எதிர்கொள்வதன் முக்கியத்துவம் குறித்து அவர்கள் பேசியதாக கூறப்பட்டுள்ளது தாயதற்கு தேவையான உதவிகள் இந்தியா சார்பில் பிரதமர் உறுதியளித்ததாகவும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது இரு நாடுகளைச் சேர்ந்த மக்களுக்கு இந்த காலகட்டத்தில் அளிக்கப்பட்டு வரும் வசதிகளுக்காக பரஸ்பரம் இரு தலைவர்களும் பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொண்டதாகவும் தொடர்ந்து மக்களுக்கான ஆதரவு நீடிக்க உறுதி மேற்கொண்ட அரசினர் கூறியது தமது இந்த உரிந்து பிரதமர் மோடி கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் ஆசியா மாநாட்டில் பங்கேற்க பாங்காக் சென்றிருந்ததை தாய்லாந்து பிரதமரிடம் நினைவு கூர்ந்தார் மேலும் தாய்லாந்து மன்னர் குடும்பத்திற்கும் அந்நாட்டு மக்களுக்கும் பிரதமர் தமது வாழ்த்துக்களை அப்போது தெரிவித்துக் கொண்டார் உலகளாவிய அறிவாற்றலில் இந்தியா முதன்மை நாடாக உருவெடுக்க தேசிய கல்விக் கொள்கையில் சீர்திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டியது அவசியம் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தியுள்ளார் புதுதில்லியில் நேற்று கல்வித்துறையில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய சீர்திருத்த நடவடிக்கைகள் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி விரிவான ஆலோசனை நடத்தினார் மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் மற்றும் கல்வித்துறை உயர் அதிகாரிகள் பலர் இதில் பங்கேற்றனர் மாறிவரும் தொழில்நுட்பங்களுக்கு ஏற்ப கல்வித்துறையில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய மாற்றங்கள் குறித்து பிரதமர் இந்த கூட்டத்தில் எடுத்துரைத்ததாகவும் ஆன்லைன் வகுப்புகள் கல்வி இணையதளங்கள் கல்வி அலைவரிசைகள் மூலம் பாடவாரியான வகுப்புகளை ஒளிபரப்புதல் ஆகிய 
புதிய தொழில்நுட்பங்கள் குறித்து பிரதமர் வலியுறுத்தியதாகவும் பிரதமர் அலுவலக வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன முன்னதாக சிவில் விமான போக்குவரத்தின் செயல்பாடுகளை மேம்படுத்துவது குறித்தும் மின்துறையின் செயல்பாடுகளை அதிகரிப்பது குறித்தும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி புதுதில்லியில் நேற்று அமைச்சர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் துறை வாரியாக ஆலோசனை நடத்தினார் இந்திய சிவில் விமான போக்குவரத்து துறையை மேலும் மேம்படுத்த உதவும் திட்டங்கள் மக்களின் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும் வகையிலும் விமான நிலையங்களின் செலவுகளை குறைக்கும் வகையிலும் ராணுவ விவகாரங்கள் துறையின் ஒத்துழைப்புடன் விமான பயண நேரத்தை குறைப்பது குறித்தும் இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டது இந்த கூட்டத்தில் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா நிதித்துறை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் சிவில் விமான போக்குவரத்து நிதித்துறை இணையமைச்சர்கள் மற்றும் மத்திய அரசின் உயர் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் இதேபோல் மின்துறையில் ஏற்பட்டுள்ள தாக்கங்கள் அதன் நீடித்த செயல்பாடு மின்துறையின் செயல்திறனை அதிகரிப்பது நீண்டகால நோக்கிலான சீர்திருத்த முயற்சிகள் ஆகியவை குறித்தும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆலோசனை நடத்தினார் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு புதிய உத்வேகம் அளிப்பதில் மின்துறையின் பங்கீடு குறித்து பிரதமர் இந்த ஆலோசனையின் போது வலியுறுத்தினார் தனியார் முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்கான ஒப்பந்தங்களை செம்மையான முறையில் செயல்படுத்துவதன் அவசியம் குறித்தும் இந்த கூட்டத்தில் முக்கியமாக விவாதிக்கப்பட்டதாக மத்திய அரசின் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன நாடு முழுவதும் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளை தீவிரமாக மேற்கொள்ள ஏதுவாக மத்திய அரசு ஏற்கனவே அமைத்த அதிகாரம் பெற்ற பதினோரு குழுக்களில் இடம்பெற்றிருந்த அதிகாரிகளை மறுசீரமைப்பு செய்து உள்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது பேரிடர் மேலாண்மை சட்டத்தின் கீழ் கடந்த மார்ச் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி முதல் குழு அமைக்கப்பட்டது தற்போது அந்த குழுக்களில் இடம்பெற்றிருந்த சில அதிகாரிகள் ஓய்வு பெற்றுவிட்டதாலும் ஏற்கனவே வகித்த பதவிகளிலிருந்து பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டு விட்டதாலும் தற்போது அந்த குழு மாற்றி அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது குழுக்கள் மாற்றி அமைக்கப்பட்டது தொடர்பான உத்தரவை உள்துறை செயலாளர் அஜய் பல்லா வெளியிட்டிருப்பதாக மத்திய அரசின் செய்தி தொடர்பாளர் கூறியுள்ளார் தொடர்ந்து கொரோனா தடுப்பு பணிகள் மற்றும் திட்டமிடுதல் நடவடிக்கைகளில் இந்த குழுவினர் ஈடுபடுவார்கள் என்றும் அவர் கூறினார் கொரோனா வைரசை சிகிச்சையிலும் கட்டுப்படுத்தும் பணிகளிலும் ஈடுபட்டுள்ள பணியாளர்களை கௌரவிக்கும் வகையில் முப்படைகளும் பல்வேறு நிகழ்வுகளை நடத்திக் காட்ட உள்ளதாக முப்படைகளின் தலைமை தளபதி ஜெனரல் பிபின் ராவத் கூறியுள்ளார் புதுதில்லியில் நேற்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கொரோனா போராளிகளை கௌரவிக்கும் வகையில் இந்திய விமானப்படையின் போர் விமானங்கள் ஸ்ரீநகர் முதல் திருவனந்தபுரம் வரையிலும் திப்ரோகர் முதல் கொச்சி வரையிலும் வானில் வண்ணங்களை தூவும் நிகழ்வில் ஈடுபட உள்ளதாக கூறினார் கொரோனா வைரஸ் நோயாளிகள் சிகிச்சை பெற்று வரும் மருத்துவமனைகள் மீது விமானம் மற்றும் கடற்படை ஹெலிகாப்டர்கள் மலர்களை தூவ உள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் இதேபோல் கடலில் கொரோனா போராளிகளை கௌரவிக்கும் வகையில் கடற்படை கடலோர காவல்படையின் கப்பல்கள் அணிவகுத்து நிற்கும் என்று அவர் கூறினார் கொரோனா நோயாளிகள் உள்ள மருத்துவமனைகளுக்கு முப்படைகளின் பேண்ட்வாதிய வீரர்கள் சென்று இசை நிகழ்ச்சிகளை நடத்த உள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் இதேபோல் காவல்துறையினரை கௌரவிக்கும் வகையில் காவல் நினைவு சின்னத்தில் முப்படையின் தளபதிகளும் மரியாதை செலுத்த உள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் கொரோனா சிகிச்சை மற்றும் தடுப்பு பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ள அனைத்து மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் சுகாதார பணியாளர்கள் தூய்மைப் பணியாளர்கள் காவல்துறையினர் பத்திரிகையாளர்கள் என அனைத்து துறையினருக்கும் தமது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதாக பிபின் ராவத் கூறினார் இதற்கிடையே இந்த அறிவிப்பு குறித்து டுவிட்டரில் கருத்து தெரிவித்துள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி பாதுகாப்பு படை தலைவர் அறிவித்துள்ள இந்த அறிவிப்பை நான் பெரிதும் வரவேற்கிறேன் என்றும் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிராக முன் வரிசையில் நின்று போராடும் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் காவல்துறையினர் துகள்தொடர்கள் ஆகியோர் மிகவும் உன்னதமான சேவை ஈடுபடுவார் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் அவர்களுக்கும் அவர்களது குடும்பத்தினருக்கும் நாடு கடமைப்பட்டுள்ளது அவர்களது சேவையை மனம் பாராட்டுகிறது நமது முப்படைகளும் தேசத்தை பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பதில் என்றுமே முன்னிலையில் உள்ளது பேரிடர் காலங்களிலும் அவர்கள் மக்களுக்கு உதவிடமாக இருந்து வந்துள்ளனர் தற்போது நமது படைகள் வித்தியாசமான முறையில் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிரான போரில் முன்னணியில் நின்று போராடும் போர் வீரர்களான மருத்துவர் உள்ளிட்டோருக்கு மிகப்பெரும் நன்றியை தெரிவிக்கும் வகையில் இந்த மலர் தூவும் பணியை மேற்கொள்ள உள்ளார்கள் அவர்களுக்கு எனது பாராட்டுக்கள் என்று பிரதமர் தமது டுவிட்டர் செய்தியில் கூறியுள்ளார் முங்கில் சீயக்காய் மரப்பாசி உள்ளிட்ட சிறிய வகை வன உற்பத்தி பொருட்களுக்கான குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலையை மத்திய அரசு உயர்த்தியுள்ளது கொரோனா தொற்றால் ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதால் நாட்டில் பல்வேறு தொழில்கள் முடங்கியுள்ளன ஊரடங்கால் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகளை சமாளிக்க மத்திய அரசு பல்வேறு சலுகைகளை அறிவித்து வருகிறது 
இந்நிலையில் மூங்கில் செயக்காய் மரப்பாசி உள்ளிட்ட நாற்பத்தி ஒன்பது வகையான சிறிய வகை வன உற்பத்தி பொருட்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை பதினாறு சதவீதத்திலிருந்து அறுபத்தி ஆறு சதவீதம் வரை உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாக மத்திய பழங்குடியினர் நலத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இதன் மூலம் சுமார் இருபது மாநிலங்களில் சிறிய வகை வன உற்பத்தி பொருட்களுக்கான கொள்முதல் நடவடிக்கைகள் துரிதமடையும் என்றும் இந்த ஆதரவு விலை உயர்வு உடனடியாக அமலுக்கு வரும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது சிறிய வகை வன உற்பத்தி பொருட்களுக்கு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை ஆதரவு விலை உயர்த்தப்பட்டு வருவதாகவும் தற்போது கொரோனா தொற்றால் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்பை சமாளிக்கும் வகையில் தற்போது ஆதரவு விலை உயர்த்தப்பட்டிருப்பதாகவும் பழங்குடியின நலத்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் யாத்ரீகர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் அவர்களது சொந்த ஊர்களுக்கு திரும்பிச் செல்ல பல்வேறு நகரங்களில் இருந்து சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன ஊரடங்கால் தெலுங்கானா மாநிலத்தில் சிக்கிய ஜார்க்கண்டை சேர்ந்த தொழிலாளர்களை அந்த மாநிலத்திற்கு அழைத்துச் செல்ல முதல் சிறப்பு ரயில் நேற்று ஹைதராபாத்தில் இருந்து புறப்பட்டது ஹைதராபாத்தில் இருந்து ஹாத்தியா வரை இயக்கப்படும் இந்த சிறப்பு ரயிலில் சுமார் ஆயிரத்து இருநூறு தொழிலாளர்கள் அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர் எழுபத்தி இரண்டு பேர் பயணம் செய்யக்கூடிய ஒரு பெட்டியில் நேற்று இயக்கப்பட்ட ரயிலில் ஐம்பத்து நான்கு பேர் மட்டுமே பயணம் செய்ய அனுமதிக்கப்பட்டனர் ஒரு கம்பார்ட்மெண்டில் எட்டு பேருக்கு இடமுள்ள சூழலில் ஆறு பேர் மட்டுமே அமர வைக்கப்பட்டனர் ஹாத்தியா சென்ற பின்னர் தொழிலாளர்கள் அனைவரும் தனிமைப்படுத்தும் மையங்களுக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டு தங்க வைக்கப்படுவார்கள் தொழிலாளர்கள் சிறப்பு ரயில் என்று பெயரிடப்பட்ட மற்ற ரயில்கள் கேரளாவின் ஆலுவாவிலிருந்து புவனேஸ்வருக்கும் நாசிக்கிலிருந்து லக்னோவிற்கும் நேற்று இயக்கப்பட்டன இதேபோல் நாசிக்கிலிருந்து போபாலுக்கும் ஜெய்ப்பூரிலிருந்து பாட்னாவிற்கும் ஹோட்டாவிலிருந்து ஹாத்தியாவிற்கும் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன இதனிடையே அத்தியாவசிய பொருட்களின் விநியோகம் சீராக நடைபெற சரக்கு ரயில்களை இயக்குவது தொடர்பாக சரக்கு போக்குவரத்து நிறுவனங்களின் தலைவர்களுடன் மத்திய ரயில்வே துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார் சரக்கு போக்குவரத்து இயக்கத்தை அதிக திறனுடனும் லாபம் ஈட்டும் வகையிலும் நடத்துவது தொடர்பான வாய்ப்புகள் பற்றி இக்கூட்டத்தில் பல யோசனைகள் தெரிவிக்கப்பட்டன கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் நாடு முழுவதும் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஏழாயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்தி ஆறாக உயர்ந்துள்ளது உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து இருநூற்று பதினெட்டாக அதிகரித்துள்ளது ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பது பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் குணமடைந்தவர்களின் சதவீதம் இருபத்தைந்து புள்ளி மூன்று ஏழாக அதிகரித்துள்ளது நாட்டில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு குறித்து மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகத்தின் இணையதளத்தில் தினமும் இரண்டு முறை அப்போதைய தகவல்கள் பதிவிடப்பட்டு வருகின்றன இன்று காலை அந்த அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள தகவலின்படி மகாராஷ்டிரத்தில் பதினோராயிரத்து ஐநூற்று ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் ஆயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நானூற்று எண்பத்தி ஐந்து பேர் அந்த மாநிலத்தில் இதுவரை உயிரிழந்துள்ளனர் அதிக பாதிப்பை சந்தித்துள்ள மகாராஷ்டிராவில் ஒரே நாளில் இருபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் கூறியுள்ளது குஜராத்தில் நான்காயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி ஒரு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இருநூற்று முப்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் எழுநூற்று முப்பத்தி ஐந்து பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தில்லியில் மூவாயிரத்து எழுநூற்று முப்பத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அங்கு அறுபத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் ஆயிரத்து நூற்று அறுபத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று பத்தொன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர்களில் ஐநூற்று இருபத்தி நான்கு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாகவும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சகத்தின் தகவலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அந்த மாநிலத்தில் நூற்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் கோவா மணிப்பூர் திரிபுரா ஆகிய மாநிலங்களில் பாதிக்கப்பட்டிருந்த அனைவரும் குணமடைந்த நிலையில் அந்த மாநிலங்கள் கடந்த ஒரு வாரத்திற்கு மேலாக தொற்றிலிருந்து விடுபட்ட மாநிலங்களாக தொடர்ந்து நீடித்து வருகின்றன நாட்டிலேயே சிக்கிம் மாநிலத்தில் தொடக்கத்திலிருந்தே யாருக்கும் தொற்று ஏற்பட்டது கண்டறியப்படவில்லை அந்த மாநிலம் தொடக்கத்திலிருந்தே முழுவதும் பச்சை மண்டலமாக நீடித்து வருகிறது இதனிடையே புதுதில்லியில் நேற்று மாலை நடைபெற்ற செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் சுகாதாரத்துறை இணைச் செயலாளர் லாவ் அகர்வால் உள்ளிட்ட உயர் அதிகாரிகள் கொரோனா தொற்று தடுப்பு நிலவரம் குறித்து விளக்கம் அளித்தனர் நாட்டில் குணமடைந்தவர்களின் விகிதம் அதிகரித்து வருவதாகவும் தற்போது அதில் இருபத்தி ஐந்து புள்ளி மூன்று ஏழாக உயர்ந்துள்ளது என்றும் அதிகாரிகள் கூறினர் நாடு முழுவதும் பத்தொன்பதாயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூற்று எட்டு வெண்டிலேட்டர் எனப்படும் செயற்கை சுவாச கருவிகள் கூடுதலாக இருப்பில் உள்ளதாகவும் மேலும் ஆயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்தி நான்கு கருவிகளை வாங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர் இதில் ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்தி நான்கு கருவிகள் உள்நாட்டில் இருந்து பெறப்படும் என்றும் அவர்கள் குறிப்பிட்டனர் மருத்துவத்துறையினர் பயன்படுத்தும் பாதுகாப்பு உபகரணங்களை பொறுத்தவரை இரண்டு கோடியே இருபத
கொரோனா ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள் உள்ளிட்ட விளிம்பு நிலை மக்களுக்கு ஐந்தாயிரம் ரூபாய் உதவித்தொகை வழங்க வேண்டும் என திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் இது தொடர்பாக இன்று அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் நாட்டில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வரும் நேரத்தில் மத்திய மாநில அரசுகள் விதித்துள்ள கட்டுப்பாடுகளை பொதுமக்கள் தவறாமல் பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் அவசர அத்தியாவசிய தேவையில்லாமல் வீட்டை விட்டு வெளியே வருவதை தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் சென்னையில் நாளுக்கு நாள் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வரும் நிலையில் இது சமூக பரவலாக மாறிவிடாமல் தடுக்க வேண்டிய கடமையும் பொறுப்பும் மக்களுக்கு இருப்பதாக அவர் கூறியுள்ளார் ஊரடங்கு மேலும் இரண்டு வார காலம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதால் ஏறத்தாழ இரண்டு மாத காலம் தொழிலாளர்கள் விவசாயிகள் சிறு குறு வியாபாரிகள் என சமுதாயத்தின் விளிம்புநிலை மக்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் அவர்களுக்கு ஐந்தாயிரம் ரூபாய் நிவாரணத் தொகையை வழங்க வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இதேபோல் மருத்துவத் துறையினர் காவல்துறையினர் தூய்மைப் பணியாளர்கள் சுகாதாரத்துறையினர் என கொரோனா தடுப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள அனைத்து துறை ஊழியர்களுக்கும் சிறப்பு ஊதியம் வழங்க வேண்டும் என்று மு க ஸ்டாலின் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் தமிழகத்தில் நேற்று மேலும் இருநூற்று மூன்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து பாதிக்கப்பட்டவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி ஆறாக அதிகரித்துள்ளது சென்னையில் நேற்று மாலை செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தமிழகத்தில் இதுவரை மொத்தம் ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஆறாயிரத்து முன்னூறுக்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு கொரோனா தொற்று பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் சென்னையில் மட்டும் இதுவரை முப்பத்தி மூன்றாயிரத்து எண்ணூற்று பத்தொன்பது பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டார் நேற்று ஒரே நாளில் தமிழகம் முழுவதும் ஒன்பதாயிரத்து அறுநூற்று பதினைந்து பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதாகவும் சென்னையில் மட்டும் நேற்று மூன்றாயிரத்து இருநூறு பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதாகவும் அமைச்சர் கூறினார் நேற்று தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டு இருநூற்று மூன்று பேரில் நூற்று பதினேழு பேர் ஆண்கள் எனவும் எண்பத்தி ஆறு பேர் பெண்கள் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் சென்னையில் மட்டும் நேற்று ஒரே நாளில் நூற்று எழுபத்தி ஆறு பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதாகவும் இதையடுத்து நகரில் பாதிக்கப்பட்டோரின் மொத்த எண்ணிக்கை ஆயிரத்து எண்பத்தி இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் சென்னை தவிர செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் எட்டு பேருக்கும் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் ஆறு பேருக்கும் மதுரை மாவட்டத்தில் மூன்று பேருக்கும் நேற்று இந்த தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் சென்னை ஓமந்தூரார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த தொன்னூற்று வயது முதியவர் ஒருவர் சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று உயிரிழந்ததாகவும் இதனால் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி எட்டாக அதிகரித்துள்ளது என்றும் அமைச்சர் கூறினார் இதனிடையே கொரோனா தொற்றால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள சென்னையில் பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கையை கண்காணிக்க வருவாய் நிர்வாக ஆணையர் ஜே ராதாகிருஷ்ணனை சிறப்பு அதிகாரியாக தமிழக அரசு நியமித்துள்ளது இவருக்கு உதவியாக நான்கு காவல்துறை உயர் அதிகாரிகளும் கூடுதலாக மண்டலம் வரியாக பணியில் அமர்த்தப்பட்டுள்ளனர் புதுக்கோட்டை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் உள்ளிட்ட பணியாளர்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிப்பது குறித்த கருத்தரங்கு இன்று நடைபெற்றது மாவட்ட ஆட்சியர் உமா மகேஸ்வரி இந்த கருத்தரங்கை தொடங்கி வைத்தார் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் வகையில் மன அமைதியை சீர் செய்யும் வகையிலும் ஓக பயிற்சிகள் இந்த கருத்தரங்கில் வழங்கப்பட்டது மூக்கு மற்றும் தொண்டை பகுதியில் நோய் தொற்றை தடுக்கும் மூச்சு பயிற்சிகள் ஆசன முறைகள் அவர்களுக்கு கற்றுத்தரப்பட்டது தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் கபசுர குடிநீர் ஜிங்க் மாத்திரைகள் மருத்துவ குறிப்புகள் அடங்கிய கையேடுகள் அனைவருக்கும் வழங்கப்பட்டன சுமார் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் இந்த கருத்தரங்கில் சமூக இடைவெளியை பின்பற்றி பங்கேற்றனா் சேலம் பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் ஓமலூர் அருகே கோட்ட கவுண்டம்பட்டியைச் சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதால் அந்த பகுதியை சுற்றிலும் உள்ள இடங்கள் தீவிர கண்காணிப்பு வளையத்திற்குள் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டவர் மேட்டூர் நீதிமன்றத்தில் அலுவலக உதவியாளராக பணியாற்றி வந்ததால் மேட்டூர் ஓமலூர் மற்றும் அவர் சென்று வந்த இடங்களில் யாருக்கேனும் தொற்று உள்ளதா என்பது குறித்து சுகாதாரத்துறையினருடன் இணைந்து பல்வேறு துறையினரும் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர் அந்த பகுதிகளில் உள்ள வீடுகள் மற்றும் சுற்று வட்டாரங்களில் கிருமி நாசினை தெளிக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன மேலும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை சேலம் மண்டல கண்காணிப்பு அலுவலர்கள் கிர்லோஸ் குமார் காவல்துறை கூடுதல் இயக்குநர் மஞ்சுநாதா மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் எஸ் ராமன் ஆகியோர் மேற்கொண்டனர் இந்த பகுதிகளில் தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்கு பொதுமக்கள் முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் என்று மாவட்ட ஆட்சியர் கேட்டுக் கொண்டார் மருத்துவ குழுவினர் வீடு வீடாக சென்று கள ஆய்வு மேற்கொண்டு காய்ச்சல் மூச்சு திணறல் போன்ற அறிகுறிகள் உள்ளதா என்பதை அறிந்து சம்பந்தப்பட்டவர்களை சிகிச்சைக்கு உட்படுத்த வேண்டும் என்றும் அதிகாரிகளுக
சென்னை கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் வேலை செய்துவிட்டு அரியலூர் திரும்பிய பத்தொன்பது தொழிலாளர்களுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது இதையடுத்து நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்ட கிராமங்களில் கொரோனா தடுப்புப் பணிகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது அரியலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கான கூலி தொழிலாளர்கள் சென்னை கோயம்பேடு சந்தையில் பணியாற்றி வருகின்றனர் சில தினங்களுக்கு முன்பு இவர்களில் சில லாரிகளிலும் இதர இருசக்கர வாகனங்கள் உள்ளிட்டவற்றிலும் பயணம் செய்து சொந்த கிராமங்களுக்கு திரும்பினர் இதில் நமங்குணம் காலனி தெருவில் வசிக்கும் முப்பத்தைந்து வயதுடைய நபருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது இதையடுத்து அரியலூர் செந்துறை தாலுக்காக்களில் கோயம்பேட்டிலிருந்து திரும்பியவர்கள் அனைவருக்கும் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டதில் பத்தொன்பது பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இவர்கள் அனைவரும் திருச்சி மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் மேலும் அம்மாவட்டத்தில் கோயம்பேட்டிலிருந்து வந்த இருநூறுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டு அவர்களுக்கு பரிசோதனை நடைபெற்று வருகிறது தற்போது அரியலூரில் கொரோனாவால் பாதித்தவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது இதற்கிடையே கோயம்பேட்டில் பணிபுரிந்து வந்த நானூறுக்கும் அதிகமான தொழிலாளர்கள் விதிகளை மீறி பல்வேறு வாகனங்களில் கடலூருக்கு சென்றிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன இவர்கள் அனைவரும் கடலூர் எல்லைப்பகுதியில் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டு தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர்களுக்கு கொரோனா தொற்று பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் அந்த தகவல்கள் குறிப்பிடுகின்றன கிருஷ்ணகிரியில் முதல் நபருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டது முதல் கொரோனா தொற்று இல்லாத பச்சை மண்டலமாக இருந்து வந்த கிருஷ்ணகிரியில் அறுபத்தி ஏழு வயது முதியவருக்கு இன்று கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது தனது நான்கு நண்பர்களுடன் இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு ஆந்திராவில் உள்ள புட்டப்பருத்தி கோயிலுக்கு சென்றிருந்த முதியவர் நான்கு நாட்களுக்கு முன்பு சொந்த ஊர் திரும்பியுள்ளார் நேற்றிரவு அந்த முதியவருக்கு காய்ச்சல் ஏற்பட்டதைத் தொடர்ந்து அவரது சளி ரத்த மாதிரிகள் பரிசோதனை செய்யப்பட்டதில் அவருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது பாதிக்கப்பட்ட அவர் தற்போது சேலம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் அவரது நண்பர்கள் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு பரிசோதனை செய்யப்பட்டுள்ளது பச்சை மண்டலமாக இருந்த கிருஷ்ணகிரியில் வரும் நான்காம் தேதி முதல் ஐம்பது சதவீத ஊரடங்கு தளர்வு வழங்க இருந்த நிலையில் இன்று ஒருவருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதியாகியிருப்பதை அடுத்து அப்பகுதி ஆரஞ்சு மண்டலமாக மாறியுள்ளது ஆந்திராவிற்கு சென்று அனுமதி இல்லாமல் இரண்டு மாதம் கழித்து தமிழகத்திற்கு வந்து நோய் பரப்பும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டதால் இவர்கள் ஐந்து பேர் மீதும் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது கொரோனா வைரஸ் பரவலால் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள ஊரடங்கை மீறியதற்காக சென்னையில் நேற்று காலை ஆறு மணி முதல் இன்று காலை ஆறு மணி வரை முன்னூற்று தொன்னூற்று மூன்று வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை கூறியுள்ளது ஊரடங்கு உத்தரவை அமல்படுத்தும் வகையில் மாநகர் முழுவதும் சுற்றுக்காவல் ரோந்து வாகனங்கள் இருசக்கர வாகனங்கள் மூலம் காவல்துறையினர் தீவிர ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும் ஆங்காங்கே சோதனை சாவடிகள் அமைத்து பொதுமக்கள் நடமாட்டத்தை கண்காணித்து வருவதாகவும் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது இந்நிலையில் ஊரடங்கை மீறியதற்காக நேற்று ஒரே நாளில் இருநூற்று முப்பத்தி ஆறு இருசக்கர வாகனங்கள் பதினோரு ஆட்டோக்கள் நான்கு இலகு ரக வாகனங்கள் என இருநூற்று ஐம்பத்தி ஒரு வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் போக்குவரத்து விதிகளை மீறியதற்காக ஐநூற்று நாற்பத்தி ஒரு வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் காவல்துறை கூறியுள்ளது நாடு முழுவதும் கொரோனாவால் பொருளாதார பாதிப்புகள் மட்டுமல்ல மனநல பாதிப்புகளும் ஏற்படுகின்றன வீடுகளுக்கு உள்ளேயே இப்போது முடங்கியுள்ள நிலையில் தொற்று நமக்கு ஏற்பட்டு விடுமோ என்ற அச்சம் ஏற்படுவது வாடிக்கைதான் இதுபோன்ற சந்தேகம் மற்றும் மன அழுத்தத்தை போக்க நாமக்கல் மாவட்ட அரசு மருத்துவமனை சிறப்பு ஏற்பாட்டை செய்திருப்பது பற்றிய செய்தி தொகுப்பு கொரோனா இந்த மூன்று எழுத்து வார்த்தை இந்த நூற்றாண்டு மட்டுமல்லாது இன்னும் எத்தனை நூற்றாண்டுகளானாலும் வரலாற்றில் மாறாத ரணமாக உலக நாடுகள் மத்தியில் உருவெடுத்துவிட்டது இந்தியாவை பொறுத்தவரை முதலில் இருபத்தி ஒரு நாட்களும் பின்னர் மே மூன்றாம் தேதி வரையும் மூன்றாவது முறையாக வரும் பதினேழாம் தேதி வரையிலும் நாடு தழுவிய ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தால் எதுவும் நடக்கலாம் என்ற ஒரு பாடல் வரிக்கேற்ப இளைஞர்கள் அப்படியே இருசக்கர வாகனத்தில் வெளியே சென்றாலும் காவல்துறையினரின் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் அன்பான கவனிப்புகளிலிருந்து தப்ப முடிவதில்லை சரி எத்தனை நாட்கள்தான் வீடுகளுக்குள்ளேயே முடங்கியிருப்பது அதனால் ஒருவிதமான மன அழுத்தம் ஏற்பட்டு விடாதா என்ற கேள்விக்கு விடையாக நாமக்கல் மாவட்டத்தில் இத்தகையோரின் மன அழுத்தத்தை போக்க மனநல ஆலோசனை மையம் மூலம் கவுன்சிலிங் அளிக்கப்பட்டு வருகிறது மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் கட்டுப்பாட்டு மையம் அமைக்கப்பட்டு கொரோனாவை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ள அதே வேளையில் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையின் மனநல மையத்தைச் சேர்ந்த மருத்துவர்கள் மூலம் மன இறுக்கத்திற்கு ஆளானோரின் அழுத்தத்தை போக்க நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது 
மனநல மையம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள செல்போன் எண்களில் தொடர்பு கொண்டு விவரம் தேவைப்படுவோர் அங்குள்ள மருத்துவர்களிடம் பிரச்சினைகளை தெரிவித்து தங்களின் மன அழுத்தத்தை போக்கிக் கொள்ள ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது வெளியில வரணும் இவங்களுக்கு வந்து நம்ம சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கறதுக்காக இங்கே நாங்க வந்து மனநல ஆலோசனை மையம் நாமக்கல் மாவட்டத்துல அந்த மனநல ஆலோசனை மையம் மூலியமா நான்கு நம்பர்களை வந்து நாங்க கொடுத்திருக்கோம் இந்த லாக்டவுன் ஆரம்பிச்ச மார்ச் மாத கடைசி வாரத்திலேயே நாங்க அதை கொடுத்தோம் அந்த இதுல எங்களுக்கு ரெகுலரா வந்து கால்ஸ் அதாவது பொதுமக்கள் கிட்ட இருந்து ரெகுலரா கால்ஸ் வர ஆரம்பிக்குது அதாவது எந்த விதமான ஒரு பயத்துக்கும் அவங்க வந்து எங்களுக்கு வந்து கால் பண்ணலான்னு இப்ப கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு இந்த ஒரு மாத காலத்துக்குள்ளார எங்களுக்கு ஒரு இந்த மையத்தில் தொலைபேசியில் அழைப்போரின் வசதிக்காக மருத்துவர்கள் உளவியலாளர் மனநல பணியாளர் பல்நோக்கு பணியாளர் செவிலியர் உள்ளிட்டோர் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் பணியில் இருப்பார்கள் கொரோனா பற்றிய பயம் பதற்றம் கவலை போன்ற மனநலம் சார்ந்த பிரச்சினைகள் உடைய நூற்று இருபது பேருக்கு இதுவரை ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன வெளியில போக முடியல ஒரு நூல் எடுக்க முடியல எங்கேயும் போய் பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியல தொழில் ரொம்ப பாதிச்சிருக்கு ஒரு ஓனர் வீட்டுக்கு போகிறதுனா கூட போக முடியல போய் பணம் வாங்க முடியல ஓட்டின துண்டு கூட எங்களால் கூலி வாங்க முடியல இதனால் வீட்லேயே நாற்பது நாளாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் மன அழுத்தமும் மன இருக்கமும் அதிகமாக இருக்குது அதனால் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் மனநல மருத்துவ ஆலோசகர்கிட்ட நான் வந்து ஒரு ஆலோசனை கேட்டேன் அவர் வந்து நல்லா தெளிவாக சொன்னாருங்க இந்த மாதிரி வீட்டில் இருக்கே இருங்க தியானம் செய்யுங்க மூச்சு பயிற்சி செய்யுங்க ஒரு பாட்டு மியூசிக்லாம் படிங்க கதை புக்கு படிங்க இப்படின்லாம் சொன்னார் அதை வந்து நாங்கள் முறையாக வழிநடத்தி பின்பற்றி நடந்தோம் எங்களுக்கு ரொம்ப மன உளைச்சலாக இருந்தது வேலைலாம் ரொம்ப பாதிச்சிருச்சுங்க நாற்பது நாளாக மனம் ரொம்ப உளைச்சலாகி போய் நாங்கள் நாமக்கல் மாவட்ட மனநல மருத்துவரை ஆலோசனை கேட்டோங்க அவர் வந்து இந்த பிரச்சனை தீர்கிற வரைக்கும் வீட்லேயே இருங்க வெளியில் போக வேண்டாம் ஏதோ மனசுக்கு சங்கடமாக இருந்தால் புக்கு படிங்க தியானம் பண்ணுங்க மூச்சு பயிற்சி பண்ணுங்க அப்படின்னு எங்களுக்கு அறிவுரை சொன்னாங்க அதன்படி நாங்கள் செஞ்சோம் கொஞ்சம் பரவாயில்லைங்க இதுபோன்ற மனநல ஆலோசனை பெற விரும்புவோர் எட்டு ஒன்பது பூஜ்ஜியம் மூன்று பூஜ்ஜியம் ஏழு ஒன்பது இரண்டு மூன்று மூன்று ஒன்பது ஆறு இரண்டு ஒன்பது ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஐந்து ஒன்று ஐந்து மூன்று ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஏழு எட்டு பூஜ்ஜியம் ஆறு இரண்டு பூஜ்ஜியம் ஆறு ஒன்பது ஒன்று ஐந்து ஒன்பது ஆறு நான்கு எட்டு ஆறு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஒன்பது மூன்று எட்டு ஐந்து நான்கு பூஜ்ஜியம் மூன்று ஐந்து ஒன்று ஏழு என்ற எண்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம் கிருஷ்ணகிரியில் தென்பெண்ணை ஆற்றின் குறுக்கே பதினெட்டு கோடி ரூபாய் செலவில் மதகுகள் மாற்றும் பணி காரணமாக அணையின் நீர்மட்டம் பூஜ்ஜியம் அளவுக்கு கொண்டுவரப்பட்டது இதனால் சுமார் இருநூறு டன் அளவிலான மீன்கள் அணையின் சகதியில் செத்து வெளியேறின கே ஆர் பி அணையின் மொத்த கொள்ளளவான ஐம்பத்தி இரண்டு அடி உயரத்திற்கு நீரை சேமிக்கும் வகையில் அணை பராமரிக்கப்பட்டு வந்தது கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் ஒரு மதகு உடைந்ததால் இதர மதகுகளை மத்திய குழுவினர் ஆய்வு செய்தனர் ஏனைய எட்டு மதகுகளையும் மாற்றுவதற்கு மத்திய குழு அறிவுரை வழங்கியது அதன்படி தற்போது அந்த பணிகள் நடைபெற்று வருவதால் அணையின் நீர்மட்டம் பூஜ்ஜியம் அளவிற்கு கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது இந்த அணையில் மீன்வளத்துறை மூலமாக மீன்கள் வளர்க்கப்பட்டு குத்தகைக்கு விடப்படுவது வழக்கம் இந்த ஆண்டு மீன்கள் சுமார் நான்கு கோடி ரூபாய் அளவுக்கு ஏல ஒப்பந்தம் புதுப்பிக்கப்பட்டது என்றாலும் மதுகுகள் சீரமைப்பால் தண்ணீர் இல்லாத நிலையில் சகதியில் மீன்கள் செத்து மிதந்தன இதன் காரணமாக ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு பெருமளவு இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக அவர்கள் தெரிவித்தனர் மதகு சீரமைப்புடன் சகதிகளையும் அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என அந்த பகுதி விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் அணையில் கடந்த அறுபத்தி ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் தண்ணீர் இல்லாத காட்சியை சுற்று வட்டார பகுதி மக்கள் பார்வையிட்டு செல்கின்றனர் அமெரிக்காவில் எச் ஒன் பி விசா பெற்று பணியாற்றி வரும் இந்தியர்களுக்கு அறுபது நாட்கள் விசா காலத்தை நீட்டித்து அந்நாட்டு வெளியுறவுத்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது உலகம் முழுவதும் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள கொரோனா வைரஸ் பரவலால் அமெரிக்கா மிகப்பெரிய பேரழிவை எதிர்கொண்டுள்ளது இந்நிலையில் எச் ஒன் பி விசா வைத்துள்ளவர்களில் அந்நாட்டில் நிரந்தர குடியுரிமைக்காக விண்ணப்பித்தவர்களும் விசா காலம் முடியும் நிலையில் இருப்பவர்களும் அவற்றை நீட்டிக்க பல்வேறு ஆவணங்களை தாக்கல் செய்ய வேண்டியிருக்கும் தற்போதுள்ள சூழ்நிலையை கருத்தில் கொண்டு எச் ஒன் பி விசாதாரர்களுக்கும் நிரந்தர குடியுரிமை விண்ணப்பித்தவர்களுக்கும் அறுபது நாட்கள் விசா நீட்டிப்பு வழங்குவதாக அந்நாட்டு குடியுரிமை சேவைகள் துறை அறிவித்துள்ளது விசா காலத்தை நீட்டிக்க விரும்புவோர் இந்த அறுபது நாட்கள் காலத்தை பயன்படுத்தி ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது இரண்டு 
வாரங்களுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ள ஊரடங்கின் போது கொரோனா தொற்று பரவலை தடுக்கும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபடுவது குறித்து தமிழக அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் ஆலோசனை தாய்லாந்து பிரதமருடன் கொரோனா தொற்று பரவலை இணைந்து எதிர்கொள்வது குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு கொரோனாவை எதிர்த்து போராடும் மருத்துவர் செவிலியர் உள்ளிட்டோரை கௌரவிக்கும் விதமாக விமானப்படை சார்பில் நாளை மாலை மலர் தூவும் நிகழ்வு பிரதமர் பாராட்டு கோயம்பேட்டிலிருந்து விதிகளை மீறி அரியலூர் சென்ற பத்தொன்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி கடலூருக்கும் நானூற்று இருபத்தி ஏழு பேர் சென்றிருப்பதாக தகவல் அமெரிக்காவில் பணிபுரியும் இந்தியர்களுக்கு விசா காலம் நீட்டிப்பு பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவடைகிறது மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஐந்து மணிக்கு வணக்கம்